Ja, hallo zusammen und hiermit begrüße ich euch, einen zu, euch zu einem neuen Let's Play. Ähm, und zwar, ja, Warnung, ab 18, das ist glaube ich auch ernst gemeint, also weil dieses Spiel insgesamt auch eine ja, sehr ernste Themen behandelt. Und zwar geht es um The Cat Lady. Ähm, ja, ich habe mich vorher nicht gespoilert. Ich habe nur gelesen, eine hochinteressante, sehr, es ist ein Adventure, muss man dazu wissen, aber kein typisches Point-and-Click-Adventure, äh, mit sehr ernsten Themen und auch sehr schön umgesetzt und äh, ja, ich bin gespannt, was mich da erwartet äh, und drücke deshalb auf neues Spiel. Eines noch vorweg, die Auflösung könnte seltsam wirken, es hat aber einen ganz einfachen Grund, die Spiel ist sehr alt. Man hat es nicht programmiert. Das ist, glaube ich, noch für DirectX 9 programmiert. Ähm, ergo könnt ihr euch vorstellen, dass es da Schwierigkeiten gibt. Äh, aber es geht hier weniger um die Grafik, die auch einen sehr eigenen Stil hat. Ähm, nein, hier geht es mehr um das Spiel an sich. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Mal gucken, was das für eine Reise wird. My name is Susan mein Name ist Susan Ashmash. Ich lebe allein in so einer des veralten zwei zimmer -Wohnung. Ich gehe selten nach draußen. Manche würden sagen, es ist einsam, es ist ein einsames Leben und ich denke, das stimmt, aber ich mag die Gesellschaft anderer nicht. Zumindest nicht in letzter Zeit. Ich vertraue heutzutage nur meinen Katzen und ich werde sie hier vermissen. Aber sie werden es verstehen, wie sie es immer tun. Ich glaube... Ich werde das nicht vorlesen alles. Das ist, glaube ich, doch zu viel Aufwand und nimmt wahrscheinlich Atmosphäre. Prescribed by my doctor for my sleeping problems. But I've taken 34 of them. All I could find in the cupboard. And now the room around me spins in a blurry tango as my heart slows down. Any second now, I will be dead. I feel calm. I'm ready for it. I've only got one thing to say now. Thanks for nothing. Goodbye. Das Haus im Wald. Wie gesagt, ein sehr eigener Grafikstil, nicht hübsch, aber es wird wohl zu dem Spiel passen. Pfeil links oder Pfeil rechts, um zu gehen. Links geht nicht. Ein Feld. Ich habe über die Story bisher so gar nicht weiter gelesen, habe mich da echt nicht schlau gemacht. Ich weiß nur, dass es um erwachsene Themen geht. Ähm... Und der Einstieg war auch sehr beklemmend. Ein Haus. Drücke Pfeil nach oben, um das äh, Interaktionsmenü zu öffnen. Durch die, ja, das, durch die Auflösung nicht, schlecht, nicht gut zu lesen. Durch die Option schaltet man mit V 
Fall rauf, Fall runter und drücke Enter. Okay. Und dann untersuchen wir erst einmal. Ich fühle mich seltsam hingezogen zu diesem Ort. Ich muss einen Weg finden, dieses Vorhängeschloss zu öffnen und hinein zu gelangen. Okay, also brauchen wir einen Schlüssel tendenziell. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ihr seht, es handelt sich wirklich um ein Adventure. Hier wird es grau und... Kaputte Autos. Alles sehr runtergekommen. Oh oh. Ja, so kann man es auch machen. weitergehen. Na dann, vielleicht gibt es überhaupt keinen Ausgang. Schauen wir mal, was drinnen ist. Und wieder mal abgeschlossen. Das haben wir schon gesehen. Hier geht es auch nicht weiter. Huh? Was? What's making that noise? Hello? Who's there? Answer me. Das bin ich, mein kalter, toter Körper, direkt vor meinen Augen. Was tut ihr hier? Ich sehe so ruhig aus. Meine Augen... So ziemlich das Einzige, was ich an mir mochte. Selbst jetzt leuchten sie noch ein wenig. Ist das ein Schlüssel in Ihrem Mund? In, äh, in meinem Mund? Den nehme ich lieber mit. Mehr kann ich hier jetzt nicht machen. Ich finde das Ganze schon ziemlich verstörend. Okay. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich nicht mal mit einem Schlüssel meinen Mund geöffnet. Und jetzt finde ich heraus, dass einer in ihm war. Ich sehe hier keine Schlösser. Okay. Ich denke, das war der Schlüssel für das Haus, weil sie sich da so hingezogen fühlte. Hier, hier geht es auch nicht wieder zurück.
Okay. Der passende Schlüssel. Das Lach wurde mit diesen Brettern vernagelt. Auf dem Schild darunter steht Notfallstromschalter Gefahr. Okay, wir brauchen also etwas. wegzukriegen. Wo das Leiden zu lange währt, da kann das Herz zum Stein werden. Braucht es weiteres Leiden, um die Maschinen wieder anzuschalten? Vielleicht bin ich albern. Das ist immer nur irgendeine alte Maschine. Wie seltsam. Es scheint kein einziger Schalter oder Knopf an dieser Maschine zu sein. Wie stellt man sie an? ich nichts tun. Da ist definitiv etwas, aber ich bin mir nicht sicher. Es sieht, aber es sieht aus wie ein Schalter. An beiden kann ich nichts machen, also müssen wir das Haus wieder verlassen. Hey, bleib doch stehen. Wo führt er uns hin? Ups. Mein toter Körper hängt von einem Baum. Ich sollte Angst haben, aber ich fühle mich einfach leer. Warte, was ist dieses glitzernde Ding um ihren Hals? Ist das ein Schlüssel? Körper hängt zu hoch. Ich komme nicht ran. Das Seil ist verknotet. Es würde Stunden dauern, diesen Knoten zu öffnen. Die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Das heißt, da kommen wir auch nicht weiter. I can't remember this place. Am I lost? Waren wir auch noch nicht. Was für ein scheußlicher Anblick. Zumindest ist das nicht mein Kopf auf diesen Stangen. Auch abgeschlossen. Sehr merkwürdig, der Vogel fliegt wieder zurück. Wo 
Wo ist er hin? Da ist er. Soll ich ihm folgen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber hier kommen wir nicht weiter. So, wir folgen ihm einfach mal. Hier so aus, als würde ich nur schlafen. Die Taschen sind leer. Wir haben einen Schlüssel. Aber die Frage ist, wofür ist dieser Schlüssel? Ich kann hier nicht wieder zurück. Rabe mehr oder Krähe, was immer das war. Ich glaube, dass wir die vor mit dem Schlüssel öffnen. Welcome to my house, Susan Ashford. Sie kennt uns. I have been waiting for you, my dear. I knew you would turn up one fine Na, day. Das ja schön. Who, who are you? I have so many names, it's hard to pick one. But I'm curious. Who do you think I am? Der Tod? Death? Interesting. Yes, perhaps. That's what I am. I come when there's something to take, but I never give anything back. I am doom. But I'm salvation, too. I'm feared by most, but adored by some. Hört sich irgendwie an wie der Tod. Some like yourself, Susan. Don't flatter yourself, old lady. I don't even know you. Well, that's not quite right. I've been around for a while, keeping you company. Always there, you know? Always there. So I was wrong. You're not deaf? No, I am not. Perhaps I am life. But then again, does it really matter? What is this place? This, my dear. Is my humble kingdom. Na, das hilft this uns. house is my castle. I rarely invite people in, just like you. I like my solitude. But you are a special guest. And I'm going to make an exception. Und warum? Me. 
special. I can tell you now that there's nothing special about me, lady. Don't bring yourself down, Susan Ashworth. Today, you are my guest of honor. What will happen next? It depends on you, Susan. Okay. Inside my house, there are dark hallways that lead to places you don't want to see. But there is also something that will make you want to return to where you came from and cherish every single little breath you take. I'm going to make you an offer, Susan. It's a chance only a fool would refuse. Okay. An offer? What can you offer me? Let's come inside. It's getting cold out here. Okay. Das ist erstmal zu verdauen. Ähm, ja, ich weiß noch nicht so genau, wohin das führt, aber äh, naja, wir werden schauen. Ich äh, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage mal, bis denn dann.